नमस्कार दोस्तों मैं हूं ब्रजेश सोरे आपका फ्रेंड एंड इकोनॉमिक्स ट्यूटर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्वेल्थ कॉमर्स का चैप्टर थ्री मनी एंड इन्फ्लेशन आज उसके तीन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक है मीनिंग ऑफ मनी दूसरा है फंक्शन ऑफ मनी और तीसरा है टाइप्स ऑफ मनी तो दोस्तों आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैसे का मतलब वट इज द मीनिंग ऑफ मनी पैसा मतलब क्या वो ये मत बोलना सर पैसा मतलब हाथ का मेल नहीं पैसा मूवी वाली बात है वो यहां पर पैसे का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है पैसे का मतलब क्या उसको कैसे डिफाइन करेंगे तो दोस्तों आपको या मुझे आपको या मुझे अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेस अगर हमें चाहिए तो हमें बदले में क्या देना पड़ता है तो वो जो देना पड़ता है आज के समय में वो पैसा है तो एक ऐसा माध्यम कि जो सर्व स्वीकृत है चीज वस्तु और सेवाओं के विनिमय के लिए वॉट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली वॉट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेस चीज वस्तु और सेवाओं के विनिमय के लिए वो लेने के लिए जो सर्व स्वीकृत माध्यम है वो है पैसा ये डेफिनेशन दी थी रॉबर्ट सन ने और बहुत ही इजी डेफिनेशन है आप सब लोगों को पता है कि चीज वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए हमें जो देना पड़ता है यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेबल है वो पैसा है तो यहां पर रॉबर्ट सन की डेफिनेशन व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट सन अब प्रोफेसर मार्शल ने बहुत ही अच्छा डिफाइन किया है पैसे का बहुत ही अच्छे डेफिनेशन रॉबर्ट सन ने बहुत आसानी से समझाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी प्रोफेसर मार्शल ने भी बहुत आसानी से समझाया लेकिन कुछ जो डिटेल्ड पॉइंट है कुछ जो डिटेल्ड डेफिनेशन है मतलब डिटेल्ड डेफिनेशन के कुछ टॉपिक्स है वो यहां पर कवर किए उन्होंने वो क्या बोल रहे हैं किसी भी समय या किसी भी जगह कोई भी समय या कोई भी जगह बिना किसी जांच और संशय के बिना किसी जांच और संशय के जिसके द्वारा हम चीज वस्तु और सेवाओं का विनिमय कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं पैसा वो माध्यम है पैसा दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं कोई भी समय और कोई भी जगह आप कोई भी समय हो कोई भी जगह आप दुकान खुली होनी चाहिए जहां पर आप जा रहे हो जो परचेज करने के लिए वो ओपन होना चाहिए किसी भी समय का मतलब है तो किसी भी समय और किसी भी जगह बिना किसी जांच कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं और बिना किसी डाउट के कोई भी संशय नहीं मान लो कि हम लोग कहीं पर दुकान पे पार्ले जी लेने गए तो दुकान वाला हमें पूछेगा ये दस रुपए कहां से लाया और अगर ऐसा पूछेगा तो हम उससे खरीदेंगे कोई भी डाउट कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं अगर हमारे पास पैसा है तो दुकान वाला हमें चीज दे ही देगा वो कोई डाउट नहीं करेगा वो हमसे पूछेगा नहीं कहां से आए कैसे आए ऐसे तो नहीं लेके आए ना कहीं से ये ऐसा कुछ भी हमें पूछेंगे नहीं अगर हमारे पास पैसे है तो हम गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं तो प्रोफेसर मार्शल क्या बोलते हैं कि कोई भी समय और कोई भी जगह बिना किसी संशय या बिना किसी जांच के जिसके द्वारा हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं वो माध्यम है पैसा देखो दोस्तों मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज Without any doubt or investigation, money is that medium which is used as a means of exchange. जिसको exchange के लिए हम लोग use करते हैं माध्यम के तौर पर without any doubt or investigation, बिना किसी संशय या जांच कोई भी संशय या जांच नहीं करेगा हमारे पास पैसा होगा तो रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस कोई भी समय और कोई भी जगह पे अगर आपको गुड्स एंड सर्विस चाहिए तो आपके पास पैसा होना चाहिए तो दोस्तों पैसे का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैसा मतलब क्या जो सर्वस्वीकृत माध्यम है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए कोई भी समय कोई भी जगह बिना किसी जांच या संशय के जिसके द्वारा हम चीज वस्तु और सेवाओं का विनिमय कर सकते हैं उसको बोलते हैं पैसा जो हम लोग करते ही है अब ये पैसे का काम क्या है पैसा क्या काम करता है तो जैसे मैंने अभी आपको बोला जो भी पैसा है 
वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में हमारी मदद करता है उसके जरिए ही हम गुड्स एंड सर्विस परचेस कर पाते हैं पहले बार्टर सिस्टम में क्या लिमिटेशन थी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज लेकिन उसमें क्या होता था कि जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे लोगों की डिमांड बढ़ने लगी और डिमांड स्पेसिफिक होने लगी तो लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होती थी ट्रांजेक्शन बहुत ही कम हो गए थे इसकी वजह से हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी कि जो बहुत आसानी से जिससे हम एक्सचेंज कर सके और जिसके लिए किसी और के ऊपर में डिपेंड ना रहना पड़े तो क्या दोस्तों आज के समय में पैसा ऐसा माध्यम है कि नहीं है हाँ है कि जिसकी वजह से हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता नहीं है अगर मान लो मेरे पास वीट है तो मार्केट सिस्टम में मान लो कि अगर मुझे राइस चाहिए तो जिसके पास राइस है जो राइस कल्टिवेट कर रहा है उसके ऊपर मुझे डिपेंड रहना पड़ेगा कि भाई मैं वीट दूंगा आप मुझे राइस दो अगर वो मुझे देने के लिए तैयार नहीं है तो मेरी डिमांड पूरी नहीं होगी मेरी जरूरत पूरी नहीं होगी लेकिन आज के समय में अगर मेरे पास पैसा है मान लो कि अगर मैं वीट कल्टिवेट करता हूं तो आज का जो सिस्टम है वो क्या है कि मुझे वीट बेच देने हैं और पैसे ले लेने हैं और उस पैसे से मेरी जो भी जरूरत है वो जरूरत में पूरी कर सकता हूं और इसीलिए आज के समय में मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है तो पैसे का पहला काम क्या है यह है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पैसा जो है विनिमय का माध्यम है जिसके जरिए आप एक्सचेंज कर सकते हो विनिमय कर सकते हो मैं वीट कल्टीवेट करता हूं तो मैं वीट कल्टीवेट करके मार्केट में उसको बेच दूंगा और पैसे ले लूंगा और उसी पैसे से मैं मेरी जो भी जरूरत है वो मैं पूरी कर दूंगा तो इसलिए सबसे पहला फंक्शन जो पैसे का है जो हम सब पैसे का सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें जब भी कोई भी चीज वस्तु या सेवा चाहिए तो हम पैसा देते हैं और वो गुड्स और सर्विसेज ले लेते हैं तो सबसे पहला है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसने बार्टर सिस्टम की जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वॉन्ट्स जो आपसी तालमेल आपसी जो व्यवहार होता था जिसमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी डिपेंडेंस रहना पड़ता था डिपेंडेंट रहना पड़ता था किसी के ऊपर वो जो लिमिटेशन थी डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट की वो लिमिटेशन यहां पर दूर हो गई है अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं आपके पास पैसा है आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है पूरी कर सकते हो तो सबसे पहला है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसने बार्टर सिस्टम की पहली जो लिमिटेशन थी इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वॉन्ट जिसको बोलते हैं डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट वो यहां पर दूर कर दी इट रिमूव द लिमिटेशन ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एंड मेक्स एक्सचेंज इजियर इसने जो आपसी व्यवहार जो द्विपक्षी जो व्यवहार होता था द्विपक्षी जो लेन देन होता था वो जो एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी और उसमें कई बार तालमेल नहीं बैठता था हमारी जरूरत पूरी नहीं होती थी वो लिमिटेशन यहां पर दूर कर दी है और जो एक्सचेंज है जो विनिमय है उसको बहुत ही आसान बना दिया है इसलिए पैसे का जो पहला फंक्शन है पहला काम है वो है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो समझ में आया आपको पहला काम क्या करता है पैसा जो हम सब लोग यूज करते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ये बहुत ही इजी मीडियम है इसलिए बहुत सालों से चल रहा है और आने वाले कितने सालों तक ये चलेगा अर्थ के तौर पर अर्थ का मतलब गुड्स एंड सर्विस के बदले में जो देना पड़ता है उसको अर्थ बोलते हैं आज के समय में पैसा देना पड़ता है तो इसलिए पैसा अर्थ है तो आने वाले बहुत सालों तक ये क्योंकि ये जो मीडियम है यही चलेगा क्योंकि ये जो मीडियम है ये बहुत आसान है और इस मीडियम से पूरी सिस्टम में किसी को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता नहीं है सो फर्स्ट इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अब दूसरा जो उसका फंक्शन है वो है जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशन ये है कि मान लो मैं वीट कल्टिवेट करता हूं अगर मान लो कि मुझे अभी जितने वीट चाहिए वो मैं मेरे पास रखूंगा बाकी के वीट अगर लॉन्ग टर्म तक मैं स्टोर कर सकता हूं तो मैं लॉन्ग टर्म तक उसको स्टोर करूंगा और जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं वीट लेकर जाऊंगा राइस ले लूंगा वीट लेकर जाऊंगा कपड़े ले लूंगा वीट लेकर जाऊंगा घी ले लूंगा लेकिन यहां पर सवाल ये है कि क्या वीट लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता हूं मैं नहीं 
वीट लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज जो है ज्यादातर चीजें ऐसी होती है जिसको लंबे समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते हैं तो अगर लंबे समय तक स्टोर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारी जो जरूरतें होगी वो कैसे पूरी होगी मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने वीट कल्टीवेट की है उसको इंस्टेंट ही मुझे क्या करना पड़ेगा मेरी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी इंस्टेंट ही मुझे सारे वीट दे देने पड़ेंगे और जो भी राइस है क्लोथ है घी है जो भी सूज है वो सब मुझे इंस्टेंटली मेरी डिमांड मेरी जरूरत है मुझे पूरी करनी पड़ेगी नहीं तो वीट बिगड़ जाएंगे तो जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वहां पर समस्या आएगी कि फ्यूचर की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए क्योंकि लंबे समय तक तो स्टोर ही नहीं कर सकते वीट को और बायटर सिस्टम की लिमिटेशन थी कि यहां पर लंबे समय समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते हो यही लिमिटेशन को दूर करता है पैसा पैसे को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो दोस्तों आप हो मैं हो हम हमारी सात पीढ़ियों तक या तो कितने भी पीढ़ियों तक पैसे को हम स्टोर करके रख सकते हैं और बैंकिंग के इवोल्यूशन ने इसको बहुत आसान बना दिया है हमें घर पे भी रखने की जरूरत नहीं है इसको हम बैंक में सेफली इसको रख सकते हैं और हमारा नॉमिनी अगर हमें कुछ हो जाए तो हम हमारे नॉमिनी का भी नाम उसमें लिख सकते हैं तो पैसे को स्टोर करना बहुत ही आसान है और बैंकिंग सिस्टम के आने से तो बहुत ही आसान हो गया है इसलिए उसका जो दूसरा फंक्शन है वो है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू जिसको बोलते मूल्य के संग्राहक आप मूल्य को स्टोर करके रख सकते हो कि फ्यूचर में जब भी मैं पैसे अभी जितने मुझे गुड्स एंड सर्विस चाहिए तो मैं पैसे लेकर पैसे देकर मैं गुड्स एंड सर्विसेज ले लूंगा लेकिन अगर मान लो कि फ्यूचर में मुझे कोई भी जरूरत है तो मैं उसके लिए पैसे स्टोर करके रखूंगा मेरे घर में या तो बैंक में तो मैं पैसे स्टोर करके सेव करके रखूंगा फिर जब भी जरूरत होगी वहां से पैसे विड्रॉ कर लूंगा और बाजार में जाकर वो मेरी जरूरत है वो पूरी कर लूंगा और टाइम के लिहाज से समय के लिहाज से अगर कोई सबसे अच्छा माध्यम है स्टोर करने का तो वो पैसा क्योंकि बाइटर सिस्टम के बाद एनिमल मनी का भी ट्राई किया था जैसे प्राणी जो प्राणी होते थे पशु पक्षी होते थे सबसे पहले क्या होता था कि अगर मान लो मैं वीट कल्टीवेट कर रहा हूं तो जैसे वीट बेचने से मैं जब वीट बेचूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे मैं एनिमल्स खरीद लूंगा जैसे अभी पैसा होता है वैसे सब लोग एनिमल्स स्टोर करते थे और फिर क्या करते थे कि जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं वो एनिमल को दे देता था और सामने गुड्स एंड सर्विस ले लेता था पर एनिमल में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों की वो मॉर्टल है वो भी जीवित है मतलब वो सजीव है उनकी भी मृत्यु होती है तो लंबे समय तक उनको स्टोर करके नहीं रख सकते थे और दूसरी बात ये दोस्तों कि पैसे को स्टोर करना आसान है पैसा कम जगह हमारी जो कम जगह यूज करता है आप सोचो कि उस वक्त जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि पैसे वाले हैं तो अगर उनके पास बहुत सारे पैसे हैं तो मान लो कि घर पे या तो बैंक पे वो लोग रख सकते हैं अब जब ये एनिमल मनी होगा तो बहुत सारे पशु वाले हैं बहुत सारे प्राणी वाले हैं और अगर इतने सारे पशु प्राणी अगर उनके पास होते अच्छी बात है चलो उनके पास तो रखते कहां पर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं लिमिटेशन तो इसलिए जो पैसा है ना वो सबसे सफल माध्यम है संग्रह करने के लिए स्टोर करने के लिए इसलिए जो सेकंड फंक्शन है मनी एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ दोस्तों वैसे पैसे के चार फंक्शन है लेकिन दूसरे फंक्शन में ही एक, एक जो फंक्शन है उसको कवर कर दिया है जिसको बोलते विलंबित भुगतान के माध्यम के तौर पर फिर से बोल रहा हूं दोस्तों पैसे का एक नाम और है विलंबित भुगतान के माध्यम के तौर पर जिसको बोलते स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं और हम सामने वाले को प्रॉमिस करते हैं कि हम बाद में इसका पेमेंट आपको करेंगे हम बाद में इसका पेमेंट आपको करेंगे तो ये जो पेमेंट करेंगे हम जो भुगतान करेंगे वो किस में करेंगे मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों ज्यादातर हम लोग जब डेरी वालों से जब हम दूध का बोलते हैं कि हर रोज हमारे घर पे दूध देकर जाना तो जब जो डेरी वाला होता है वो जब हमारे घर पे दूध देकर दूध देकर जाता है तो कार्ड सिस्टम होती है कि कार्ड में हम हर रोज देखते हैं कि इतना लीटर इतना लीटर और फिर महीने के बाद हम लोग क्या करते हैं हिसाब करते हैं तो दोस्तों मुझे बताओ जो हिसाब करते वो किस में करते मतलब हमने उससे दूध लिया तो हम क्या उसको ऐसा बोलते हैं कि आपने हमें महीने का तीस लीटर दूध दिया हम भी महीने के बाद आपको तीस लीटर वापस दे देंगे क्या ऐसा होता है नहीं 
और जो तीस लीटर दूध हुआ उसका भुगतान हम किस में करेंगे पैसे में पर मुझे एक बात बताओ आपने पहले दूध का इस्तेमाल किया कि नहीं किया गुड्स एंड सर्विस का इस्तेमाल आपने पहले कर लिया और भुगतान आप बाद में कर रहे हो लेकिन भुगतान जो हम बाद में करते हैं ना वो किस में करते हैं पैसे में तो पैसे का एक काम क्या है विलंबित भुगतान विलंबित मतलब बाद में बाद में हम भुगतान करेंगे विलंबित भुगतान का माध्यम जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्या बोलते हैं जिसको स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट तो ये पूरी जो लोन सिस्टम है पूरी जो हायर परचेज की सिस्टम है ये पैसे के इसी फंक्शन के आधार पर चलती है कि हम गुड्स पहले ले लेते हैं फिर धीरे 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 हम पैसे देते हैं लेकिन जो भुगतान है वो किसमें करते हैं पैसे जो हमारे घर पे अखबार अखबार देने के लिए आते हैं तो अखबार का पेमेंट भी हम इस तरीके से करते हैं लेकिन पेमेंट करते हैं किसमें महीने के बाद पैसे में इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट पूरी लोन सिस्टम हायर परचेज सिस्टम ये पूरा इसके ऊपर निर्भर है पैसे का ये काम है इसकी वजह से तो सेकंड मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू उसके अंदर ही उसका एक फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू दिस मेड मनी द मोस्ट सक्सेसफुल मीन्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम इस ये जो कार्य है मूल्य के संग्राहक के तौर पर इसकी वजह से समय के लिहाज से सबसे सफल माध्यम अगर कोई बन पाया है तो वो पैसा है क्योंकि समय के लिहाज से हम चाहे उतने समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं हाँ अगर डिमोनेटाइजेशन होता है तो चेंज करवाना पड़ेगा बाकी पैसा तो आपके पास रहेगा इट इज इजी टू हैव मनी एज स्टोरेज वे पैसे को संग्रह करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों मनी कुड ऑल्सो बी यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट पैसे को हम विलंबित भुगतान के माध्यम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं तीसरा है दोस्तों तीसरा फंक्शन यहां पर यह है दो फंक्शन मैंने आप लोगों को समझाया पहला मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय के माध्यम के तौर पर सेकंड मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मूल्य के संग्राहक के तौर पर और तीसरा मैं आपको समझाने वाला हूं मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशन थी डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मतलब मूल्य के मापदंड के तौर पर जो मूल्य को नापना पड़ता है उसकी कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं जैसे कि वीट के बदले में मुझे कितनी सारी चीजों का याद रखना पड़ता होगा वीट के बदले में मुझे इतने राइस मिलेंगे वन किलोग्राम वीट के बदले में इतने राइस वन किलोग्राम वीट के बदले में इतने कपड़े वन किलोग्राम वीट के बदले में इतना घी मिलेगा सोचो कितना डिफिकल्ट होगा जितनी नई नई चीजें आती होगी मार्केट में उन सब के लिए मुझे याद रखना पड़ेगा तो ये कितना डिफिकल्ट होगा याद रखना और दूसरी बात ये कि हर बार जो वैल्यू फिक्स होती थी ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं होते थे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे गरज है तो मुझे ज्यादा बीट देने पड़ेंगे कम राइस के बदले में पर आज पैसा जो है वो ये लिमिटेशन को दूर करता है पैसे की वजह से एक प्राइस सिस्टम आ गई है मतलब मार्केट में सब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस फिक्स होती है हम वो प्राइस देंगे गुड्स एंड सर्विसेज ले लेंगे इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हमें गरज होगी तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे प्राइस फिक्स होती है मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमें भूख लगी है तो दुकान वाला हम पार्ले जी लेने जा रहे हैं तो क्या दुकान वाला ऐसा बोलेगा कि आप पांच रुपए का पार्ले जी सात रुपए आपको ज्यादा भूख लगी है नहीं ऐसा नहीं बोल सकते अगर वो ऐसा बोलेंगे तो हम दूसरी दुकान से ले लेंगे क्योंकि प्राइस सिस्टम है सारे गुड्स एंड सर्विसेस की वैल्यू फिक्स है तो मूल्य को नापने का जो मापदंड है वो पहले फिक्स नहीं था अब फिक्स हो गया है प्राइस सिस्टम आ गई है और इसकी वजह से हम बहुत जल्दी से डिसीजन भी ले सकते हैं इट अलाउज फास्टर डिसीजन मेकिंग अगर हम कहीं पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो अलग अलग गुड्स की जो प्राइजेस होंगी वो सब चेक करेंगे फिर कंपेरिजन करेंगे फिर डिसीजन ले लेंगे कि भाई यही चाहिए तो ये इसकी वजह से हम बहुत जल्दी से निर्णय ले सकते हैं तो तीसरा इसका काम है मूल्य के मापदंड के तौर पर जिसको बोलते हैं मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एक प्राइस सिस्टम बनता है इससे कि हर गुड्स एंड सर्विसेज की एक फिक्स प्राइस होती है हम जैसे वो प्राइस पे करेंगे तो हमें गुड्स एंड सर्विसेस मिल जाएंगे मनी इंप्लाइज द प्राइस सिस्टम Allowing the measure of price of each goods or services, which can be compared to each other. 
मनी जो है वो प्राइस सिस्टम बनाता है जिसकी वजह से सारी गुड्स एंड सर्विस की प्राइस एक फिक्स होती है और जिसके जरिए हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं और डिसीजन भी ले सकते हैं ये थे दोस्तों मनी के फंक्शंस फंक्शंस ऑफ मनी इन शॉर्ट अगर आपको कोई पूछे कि पैसे का मतलब क्या पैसे का काम करे वो पैसा पैसे का काम करे वो पैसा अब कोई आपको पूछेगा पैसे का काम क्या तो आपको बता देने का विनिमय का माध्यम मूल्य के संग्राहक के तौर पर और मूल्य के मापदंड के तौर पर जो तीनों मैंने आपको समझाया अभी पहला मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू सेकंड मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड थर्ड मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझ में आएंगे तीनों तो ये जो तीनों है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मनी एज अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू या तो मेजर ऑफ वैल्यू ये तीनों फंक्शंस जो परफॉर्म करता है वो पैसा थर्स देखो मैंने यहां पर क्या लिखा दोस्तों इन शॉर्ट विच परफॉर्म फंक्शन ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी जो पैसे का काम करे वो पैसा तो बहुत सिंपल था यहां पर मीनिंग ऑफ मनी और फंक्शन ऑफ मनी मैंने आपको रॉबर्टसन की डेफिनेशन समझाई मार्शल की डेफिनेशन यहां पर समझाई और फंक्शन ऑफ मनी मैंने आपको समझाया जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन स्टोर करता है और आज के समय में ट्रांजेक्शन को एक्सचेंज को बहुत आसान बनाता है इसलिए पैसा बहुत सक्सेसफुल मीडियम है अब दोस्तों टाइप्स ऑफ मनी बार्टर सिस्टम से आज के समय तक पैसे का जो मतलब जो ये जो माध्यम है एक्सचेंज का वो कितने माध्यम बने पैसे के तौर पर हमने क्या क्या यूज किया है जैसे आज पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं पेपर मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग कॉइन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो हम जो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे कितनी चीजों का इस्तेमाल हुआ है आज तक तो मैं समझाता हूं आपको टाइप्स ऑफ मनी सबसे पहला है कमोडिटी मनी जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेस तो पहला कमोडिटी मनी उसके बाद एनिमल मनी लिमिटेशन की दोनों की कमोडिटी मनी और एनिमल मनी की थर्ड मेटल मनी जब राजा महाराजाओं का समय था तो गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन ये सब चलता था गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करने के लिए लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन थी कि वो आ, उनकी जो राजधानी होती थी उनका जो राज्य होता था सिर्फ वहां तक ही सीमित होता फोर्थ पेपर मनी जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत सक्सेसफुल मीन फिफ्थ प्लास्टिक मनी दोस्तों हम लोग एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इनसे जब पेमेंट करते हैं ना ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और इससे जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी और सिक्स है बैंकिंग मनी इनविजिबल मनी हम बैंकिंग मनी मतलब बैंक में रखे पैसे का इस्तेमाल करें थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट या इसके जरिए तो उसको बैंकिंग मनी बोलते हैं इनविजिबल मनी और ई मनी तो यहां पर मैंने आपको तीन टॉपिक समझाए दोस्तों मीनिंग ऑफ मनी फंक्शन ऑफ मनी और लास्ट में टाइप्स ऑफ मनी इसके अलावा दोस्तों एक नया थॉट एक नया आइडिया आया है मेरे दिमाग में जो मुझे अप्लाई करना है आप लोगों के साथ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंसान के जीवन में सबसे महत्व होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है नॉलेज तो दोस्तों आज से हम एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं हम स, मैं जैसे ही कोई वीडियो कंप्लीट होगा जैसे ही आपको कुछ टॉपिक समझाऊंगा उसके बाद जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे देना है और अगर मान लो कि आपको उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो टॉपिक के रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग आप पूछ भी सकते हो और आप सबको आंसर देना है नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कोई भी नया टॉपिक पढ़ाऊंगा तब पहले मैं उसका आंसर दूंगा और उसके बाद वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो दोस्तों आज का मेरा सवाल है ऐसा कौन सा देश है जहां पर आधी रात को सूर्य निकलता है जहां पर सूर्योदय आधी रात को होता है आप सबका इंतजार रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो आशा रखता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया कुछ भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो इसको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि आप सारे वीडियोस मेरे देख सको और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स समझ सको आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय सिया